അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഖുർആൻ ഓദിയിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഞാൻ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ചിന്ത എന്നിട്ട് നാളെ ഇവിടെ വരണേ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യൻ അന്നു രാത്രിയിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പാതിരാത്ര നിസ്കാരത്തിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന നേരം എന്റെ ഉസ്താദ് ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതറിവിന്റെ വലിയ സാമ്രാജ്യമാണ് ഖുർആാന് പാരായണ നിയമങ്ങളിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതാവാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഉസ്താദ് കേൾക്കുന്നു എന്ന ആലോചനയിലാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ല മോനെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിചാരത്തിലും ഓർമ്മയിലും ഇന്നലെ നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോനെ അപ്പോഴാണ് മാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ സാധാരണ പോലെ മാത്രമേ ഓതാനായിട്ടുള്ളൂ സാധാരണ പോലെ വരെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഗുരുവര്യർ എന്ന ചിന്ത വന്നപ്പോൾ എന്റെ കർമ്മത്തിനൊരു സൂക്ഷ്മത വരികയാണ് എന്റെ ആലോചനകൾ അതിന്റെ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാനുള്ള ചിന്തയിലാണ് അങ്ങനെ പത്തു ജുസു അല്ലാതെ ഓതാനായിട്ടില്ല അപ്പോൾ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ പറയാണ് ഇന്ന് പോയിട്ട് മോനെ മോൻ നിസ്കരിക്കണം അപ്പോഴൊരു ചിന്ത വേണം എന്താണ് ആ ചിന്ത വേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ പാരായണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന നിലയിൽ ഒന്ന് പോകണേ മോനെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അറിയുന്നുണ്ടെന്നത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ എന്റെ മേൽ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നതാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ അറിയുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് അതല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളല്ല മോശമായ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനം തേടുന്നതാണെന്ന് ലോകഗുരുവായ സയ്യിദുൽ മുഹമ്മദുർ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചലനങ്ങളെ അറിയുന്ന നേതാവാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ലീഡറല്ല ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവിനെ പോലെയല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ മേലാളനെ പോലെയല്ല മറ്റേതെങ്കിലും താൽക്കാലിക ലോകത്തെ തമ്പുരാക്കന്മാരെ പോലെയല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിന് അറിയാം ഹബീബായതങ്ങൾക്ക് ഈ ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരമുണ്ട് കാരണം ലോകത്തുള്ള അറിവിന്റെ കവാടങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു താല തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ അറിവിന്റെ പാരാവാരങ്ങളെ അള്ളാഹു താല തങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുകയാണ് 
അറിയാത്തതെല്ലാം അറിയിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം എത്ര മേൽ വരുതാണ് തങ്ങളുടെ മേലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ അറിവിന്റെ ലോകങ്ങളുടെയും നേതാവാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വിചാരത്തോടെയാണ് മോനെ മോൻ എവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ആദ്യ ദിവസം പാരായണം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഹത്തമ തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഗുരുവര്യരായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയുള്ളാഹു എന്നു നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ആലോചനയോടെ നിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ പത്ത് ജുതു മാത്രമേ ഓതാനായിട്ടുള്ളൂ ആ മകനോട് ശിഷ്യനോട് പറയാണ് മോനെ അവിടുത്തെ ഗുരുവര്യരായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന രീതിയിൽ ആലോചനയിൽ വേണേ എന്നിട്ട് നാളെ ഒന്ന് വരണേ ശിഷ്യൻ പോയി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു അതേ ആലോചനയോടെ സദസ്സിനനുസരിച്ചല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി പോയിരുന്നു കൂടുതലായാലും കുഴപ്പ കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പ എനിക്ക് പറയുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയിരുന്നല്ലേ അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ആലോചനയോട് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയുള്ളാഹു എന്ന് വരികയാണ് മഹാനവരകളുടെ ശിഷ്യന്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന മോനെ ഇന്നലെയുള്ള നിഷ്കാരം എങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉസ്താദ് അവരുകളോട് ശിഷ്യൻ പറയുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആലോചനയോട് ഞാൻ അങ്ങ് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തപ്പോ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം ഇറങ്ങിയത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മേലെയാണല്ലോ അതോടൊപ്പം അവിടെ നിന്ന് പാരായണം നിരന്തരമായി നിർവഹിച്ചതാണല്ലോ ഇബിന് മസ്മൂദ് റബിയുള്ളാഹു എന്നിവനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യിച്ച് കേട്ട നേതാവാണല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാമുള്ള മുത്തളി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആലോചന വന്നപ്പോ അമ്മ ജുസ് ഓതി തീർക്കാനല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ സുബഹി വരെ നിന്ന് നിഷ്കരിച്ചിട്ടും കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ഓരോ ആയത്തും എങ്ങനെയാണ് പാരായണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതിന്റെ ഉത്സാരങ്ങൾ അതിന്റെ ആത്മീയ സാരങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓദാൻ ഒരുങ്ങുന്ന നേരത്ത് ഇന്നൊരാള് വേണ്ട പോലെ ഓദാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അഴൂതു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രയോഗത്തിലുണ്ട് ഞാനൊരു നിസ്സഹായനാണ് എനിക്കൊരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് എനിക്കിവിടെ സ്വയമായി നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവനാണ് എനിക്ക് പലതിനെയും ഇവിടെ ഭയക്കാനുണ്ട് ഞാനിവിടെ നിസ്സഹായനാണ് അഥവാ എനിക്ക് പ്രതിസന്ധി ഉള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മറ്റൊരാളുടെ സഹായം വേണം ആ സഹായം തരാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സഹായം നൽകുന്നവൻ അവൻ മാത്രമാണ് സഹായത്തിനുള്ള കേന്ദ്രം അതുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് അഴൂതു ബില്ല 
ഈ ഒരു പ്രയോഗം നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ അവന്റെ നിസാരത സമ്മതിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമത്വം അംഗീകരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്ത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അറബ് ഭാഷ സമൂലമായി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഇമാം ഫഹറുദ്ദീൻ റാജിറുദ്ദിയുള്ളാഹു എന്നു തഫ്സീറുൽ കബീറിന്റെ ഒന്നാം വാള്യത്തിൽ എഴുതുമ്പോ അഴുതുവിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നോക്കിയാൽ അറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഫേല് വരുന്നു ഹർഫ് വരുന്നു ഇസ്മു വരുന്നു ഇത് മൂന്നും എന്തെന്നറിഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനം മനസ്സിലാക്കിയാലല്ലാതെ ഇതിന്റെ സാരത്തിലേക്ക് കടക്കാനാവില്ല അറബി ഭാഷയുടെ സമൂലമായ പഠനം ആവശ്യമാണെന്ന് പറയാൻ ഇമാം റാജിറുദ്ദിയുള്ളാഹുവെന്നു അഴുത ഉദാഹരിക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയല്ല അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് റബ്ബേ ഞാനിവിടെ പൈശാചികമായ ശല്യങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ദേഹീയമായ വികാരങ്ങളുടെ ലോകത്താണ് കാവല് തേടാൻ നീ മാത്രമാണ് അഭയമുള്ളത് ഇതുപോലെ ഓരോ നിന്റെയും ആശയ തലങ്ങൾ ആലോചിക്കാനുണ്ട് ഉത്സാരങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് അകപ്പൊരുളുകൾ ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ഇത് മുഴുവനും മുന്നിലേക്ക് വെച്ചപ്പോഴാണ് അമ്മസു അമ്മസു അമ്മ ജുസു അല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹെമ്പൽ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യൻ അവിടുന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഇമാമവർകൾ പറയുന്നു മോനെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ മോൻ പോയി നിസ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ നിസ്കാരത്തിൽ വേണ്ട ചിന്ത എന്താണ് ഹാലിയക്കായ റബ്ബെന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാം ദിവസം ഉസ്താദ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേതോ രണ്ടാം ദിവസം വരുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ചിന്തയിലാണ് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മോനെ നീ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ ഇത് രക്ഷിതാവായ റബ്ബുൽ അലമീനായ അള്ളാഹു സുബാനോല അതാവനെന്റെ പാരായണം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ അത് അവതരിപ്പിച്ചു തന്ന റബ്ബുൽ അലമീനായ അള്ളാഹുവിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവനിത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആലോചനയോടെ പാരായണം ചെയ്യണം മോനെ അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് രക്ഷിതാവായ റബ്ബിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ പുറത്തു പോകാനാവില്ല എന്റെ ഈ ആരാധന ഹാലിക്കായ റബ്ബ് അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന ചിന്തയിൽ വേണം ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിജയത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരറിയണം താൽക്കാലികമായ ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം നൈമിഷികമായ ജീവിതമാണ് ഇവിടെ ആരും അനന്തമായി വസിക്കാൻ വരുന്നില്ല ഇവിടെ ആരും അനന്തമായി ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും വരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയുണ്ടാകാം ഒരു വാഹനത്തിന്റെ പിൻ സീറ്റിൽ നിന്നിറങ്ങിയിട്ട് മുൻ സീറ്റിലേക്ക് മറുഭാഗത്തേക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ സ്ത്രീയെ കടിപിടി കൂടുന്ന വന്യജന്തുവിന്റെ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മുന്നിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല അറിയുമോ അള്ളാഹു സുബാനോ താല നിശ്ചയിച്ച സമയമെത്തിയാൽ 
പിന്നെ അതിനെ മുന്നോട്ട് വെക്കാനോ പിന്നോട്ട് തള്ളാനോ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് വമ്പനാണ് കൊമ്പനാണ് ഞാനിവിടത്തെ നാടുവാഴിയാണ് ഞാനിവിടത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഞാനിവിടത്തെ തമ്പുരാനാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അല്ലാതെ ഇവിടെ നടക്കൂല എന്റെ തീരുമാനമല്ലാതെ ഇവിടെ നടക്കൂല എന്റെ പണത്തെ മറിമടക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല എന്റെ അധികാര പീഠത്തെ തെറുപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വമ്പിലൂടെ കൊമ്പിലൂടെ ഇവിടെയുള്ള അഹംഭാവത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരാ ഇവിടെ വന്നവരെല്ലാം പോയവരാണ് എവിടെയാണ് ഫറോവയെ പോലെയുള്ള സാമ്രാട്ടുകൾ എവിടെ പോയി അവരെ ലോകം മറച്ചു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോയ ചക്രവർത്തിമാരെ ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചില്ല നാടുവാഴികളെ ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചില്ല ഭരണാധികാരികൾ ഇവിടെ അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടവരാണ് All human things are subject to DK. എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടവരാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ താൽക്കാലികമായ ഒരു വിസിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നൈമിഷികമായ ജീവിതത്തിന്റെ ആസ്വാദനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നീ മറക്കണ്ട ആജ് നഹീ തോ കൽ ഹം ബി ജായെങ്കിൽ ഹം തോ ദോ ദിൻ കെ മുസാഫിർ ഹേ നമ്മൾ എല്ലാവരും രണ്ടു ദിവസത്തെ യാത്രക്കാരാണ് ഒന്നിവിടേക്ക് വന്ന ദിവസം ഒന്നിവിടെ നിന്ന് പോണ ദിവസം അതിന്റെ ഇടയിൽ ചില ആളുകൾക്ക് അഞ്ചു ദിവസം കിട്ടാം പത്തു ദിവസം കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ ദിവസങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് വരാമെന്നല്ലാതെ ഇതനന്തമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഗേഹമല്ല അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവരാവണം ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റിയാലിറ്റി പറഞ്ഞ മതമേതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ ഇസ്ലാമ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റലി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ അരിമ ശിഷ്യനത പവിത്രമായ ഖുറാൻ പാരായണൻ മനസ്സിൽ തേട്ടി തേട്ടി വരുന്നത് ഞാനിവിടെ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് രാജാതിരാജനായ സർവാധിപതിയായ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചു തന്ന അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അവന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ അള്ളാഹന്റെ മുമ്പിലാണ് ഈ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് രക്ഷിതാവായ റബ്ബ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് രക്ഷിതാവായ റബ്ബ് എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരാലോചനയിൽ നിന്ന് രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വരുമ്പോ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മോനെ ഇന്നലത്തെ നിസ്കാരം എങ്ങനെ ഇന്നലത്തെ നിസ്കാരം എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ശിഷ്യന് അവിടെ നിന്ന് പറയാണ് ഫാത്തിഹ പോലും പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടില്ല കാരണം എന്ന നാമം അങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് മനസ്സ് പിടയുകയാണ് കൽബ് പിടയുകയാണ് അബോ അബ്ദില്ലാഹിന്നെ ബാജി റതിയല്ലാഹു എന്നോ അടിമക്കം പോളത്തിൽ നിന്നൊരടിമ സ്ത്രീയെ വാങ്ങി സഹോദരന്മാരെ സംഘാടകർ ബക്കറ്റും കൊണ്ടുവരുമ്പോ എല്ലാരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അബു അബ്ദില്ലാഹിന്റെ വാങ്ങി ഉടനെ ഉണ്ട് ആ സ്ത്രീ അങ്ങ് ചിരിച്ചു ചിരിച്ചപ്പോൾ ഈ മഹാനവറുകളെ പറയാണ് ഇതെന്തെ ഭ്രാന്തുള്ള അടിമയാണോ അപ്പോഴാണ് ആ സ്ത്രീ പറയുന്നത് മാ അനബി മജുനൂന ഞാൻ ഭ്രാന്തിയായ പെണ്ണൊന്നുമല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളെ അറിയുന്നവനാരാണ് 
അത് ലോകാധിപതിയായ സർവാധിപതിയായ ഉലകത്തിന്റെ ഉടയവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പടച്ചവൻ കാലത്തിന്റെ കൃത്യമായ സംവിധാനങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയവനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതറിയില്ല എനിക്ക് ഭ്രാന്തൊന്നുമില്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറാനോതാൻ അറിയുമോ എന്ന് അപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിന്നോട് അടിമക്കമ്പോളത്തിൽ നിന്ന് മഹാനവറകൾ വാങ്ങിയ അടിമ പെണ്ണ് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറാനോതാൻ അറിയുമോ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അറിയാം ഉടനെ അവിടുന്ന് ഓതുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കലാമിന്റെ പ്രാരംഭ സൂക്തം അങ്ങ് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ ഈ സ്ത്രീ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ മധുരമേ അള്ളാന്റെ കലാമിന് ഇത്ര മധുരമെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ലിഖായിന് അത്ര മധുരമായിരിക്കും അള്ളാ നിന്റെ കലാമ് കേൾക്കുമ്പോ എന്ത് മധുരം എന്ത് ആനന്ദം നിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ സൂക്തത്തിന്റെ മാധുര്യം ആസ്വദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കലാമിന്റെ മാധുര്യമാണിതെങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലും പറബിനെ കാണാം ആ കാഴ്ച എങ്ങനെയുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പവിത്രമായ ഖുറാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ അവന്റെ വിശ്വാസികൾ കുരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വിശാലമായ കലവറകൾ ഇനിയുമുണ്ട് ഇനിയുമുണ്ട് അതിൽ അചഞ്ചലമായി വിശ്വാസമുള്ളതാണ് ഈ അടിമ പെണ്ണ് അടിമക്കമ്പോളത്തിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന ചരക്കായി നിൽക്കുമ്പോഴും ഉള്ളറയിൽ നിന്ന് തേട്ടി വരുന്നതെന്താണ് ഇതല്ലാന്റെ കലാമിന്റെ മധുരമെങ്കിൽ അവന്റെ ലഖാഇന്റെ മാധുര്യം എത്രയായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ലഖാഇന്റെ മാധുര്യം തെരുവിൽ കിടന്ന് കമ്പോളത്തിൽ കിടന്ന് കടിപിടി കൂടി താൽക്കാലിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി കലബില ഉയർത്തുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ലഖാ അത് ആരുടെ പ്രമേയ ലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന പാരത്രിക ലോകത്തെ മഹാസൗഭാഗ്യം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരായ എന്റെയും നിന്റെയും മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന ഉണ്ടാവും ഒരു എം എൽ എയുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് സെൽഫി എടുക്കാൻ നമ്മളിങ്ങനെ മത്സരിക്ക മിനിസ്റ്ററുടെ കൂടെ ആയാൽ ഒന്നുകൂടി വലിയ അഭിമാനായി സി എം ആയാൽ ഒന്നുകൂടിയായി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയാൽ ഒന്നുകൂടി യു എൻ സെക്രട്ടറി ആയാൽ പിന്നെ ഒരു ഗമ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ പ്രസിഡന്റ്സ് റൂളേഴ്സ് ആരാവട്ടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ താൽക്കാലിക ഭരണാധികാരികളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അഭിമാനം കാണുന്ന യുവതയോട് പറയുകയാണ് മോനെ ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനും സർവാധിപതിയായ റബ്ബുൽ ആലമീന് കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രമേയുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ നമ്മൾ നൈമിഷികമായ വികാരങ്ങൾക്കും താൽക്കാലികമായ നേട്ടങ്ങൾക്കും താൽക്കാലികമായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കും വേണ്ടി കടിപിടി കൂടിയിട്ട് ഈ മതത്തിന്റെയും ഈ സമുദായത്തിന്റെയും ഒക്കെ വിലാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇല്ലാതെയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വരണേ 
എന്ന രക്ഷിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദമാണ് ആനന്ദമെന്ന് ഇവിടെയുള്ള ആസ്വാദനമാണ് ആസ്വാദനമെന്ന് ഇവിടെയുള്ള അധികാരമാണ് അധികാരമെന്ന് ഇവിടെയുള്ള അംഗീകാരമാണ് അംഗീകാരമെന്ന് നമ്മളെല്ലാം താൽക്കാലികമായ ലോകത്തിന്റെ ആർഭാടങ്ങളിൽ വീഴുകയാണ് അതേ സമയത്ത് അപ്പുറത്തൊരു ലോകമുണ്ട് മോനെ ആ ലോകത്തെ ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം യഥാർത്ഥ ജീവിതം എവിടെയാ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് എപ്പോഴും താൽക്കാലിക ജീവിതവും അനന്തമായ ജീവിതവും തമ്മിൽ ഒരു സംഘട്ടന ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ആലിമീങ്ങളും അറിവിന്റെ ആളുകൾ എപ്പോഴും പാരത്രിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് കഴിയില്ല അതേസമയത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാവും മറ്റു പല ജാടകൾ ഉണ്ടാവാം അവർക്ക് താൽക്കാലികമായി ലോകത്തെ അധികാരങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും നേട്ടങ്ങളോ ആയിരിക്കും അവരുടെ ആലോചന സ്പിരിച്വൽ ഇസ്ലാമും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ സംഘട്ടനമുണ്ടാകും സ്പിരിച്വൽ ഇസ്ലാമും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമും എപ്പോഴും സംഘട്ടനത്തിലായിരിക്കും അത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് മഹാനായിമാമുല്ലാതംഹനിൽ അടച്ചുകൊണ്ട് മാരകമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നതാരാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിം ഭരണകൂടമാണ് എന്തിനാണ് അപമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹനീഫ് ഇമാം റതിയുള്ളാഹു എന്നിവനെ ജയിലിൽ അടച്ചത് ഏതെങ്കിലും അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ കാര്യം ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല ഏതെങ്കിലും വൻ പാപങ്ങളിൽ ഏതിലെങ്കിലും പെട്ടുപോയതിന്റെ പേരിലല്ല രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനം ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല അപമാനപ്പെട്ട ഇമാമുല്ലാളം അബൂ ഹനീഫ് റതിയുള്ളാഹു എന്നിവനോട് പറഞ്ഞു ഭരണകൂടത്തിന് അനുകൂലമായി ഫത്വ നൽകാനുള്ള ജഡ്ജിയാകണമെന്ന് മഹാനവറുകളോട് പറഞ്ഞു മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു പറ്റൂല ഈ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചു തരുന്ന ഒരു ജഡ്ജിയാകുന്നത് താൽക്കാലികമായ ഒരു ആനന്ദമാണ് പക്ഷേ അതിലൂടെ ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് അനന്തമായ ശിക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മീയ ഇസ്ലാമിന്റെ വഴിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുല്ലാളം നേരം വെളുക്കുവോളം നിന്നുകൊണ്ട് നിഷ്കരിച്ചിരുന്ന മഹാനാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം രാപ്പകലുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയിൽ ചെലവഴിച്ച മഹാനാണ് മദഹബിന്റെ ഇമാമാണ് ഇമാം മാലിക് റലി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ഗുരുവര്യരാണ് ഇതൊന്നും അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വിഷയമായില്ല അവരവരുടെ താൽപര്യത്തിന് നിൽക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ മഹാനവറുകളെ ജയിലറയിൽ അടക്കുകയാണ് അവസാനം ജയിലറയുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായി ആത്മീയ ഇസ്ലാമും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ സംഘട്ടനമാണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് സഹോദര ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന വാർത്ത എന്താണ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് യു എസിൽ നിന്ന് യു കെയിൽ നിന്ന് ലോകത്തുള്ള വിവിധങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലബുകളിൽ നിന്ന് പബ്ലിക് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിയുടെ മഹാസ്ഫോടനങ്ങളുടെ ചാവേറുകളുടെ ബോംബേറുകളുടെ അക്രമങ്ങളുടെ ദുഷ്ടൂരമായ വാർത്തകളാണ് കേൾക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മറുഭാഗത്ത് ഒരു മുസ്ലിം സംഘടനയുടെ പേരാ പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു അപസ്ഫോടനം നടക്കുമ്പോഴേക്ക് മീഡിയകൾക്ക് മുഴുവനും പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരാ പതിനേഴുകാരൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പതിനെട്ടുകാരൻ ചാവേറായി ഇരുപതുകാരൻ സ്ഫോടനം നടത്തി അപ്പുറത്തുള്ളവൻ നശീകരണം നടത്തി ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള യുവാക്കളെ തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും ലോകത്തുള്ള വിവിധങ്ങളായ വായനകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ചില തിരിച്ചറിവുകൾ നേടേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ ദീൻ ശരിയായി ഇവിടെ വായിക്കപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതൊരു ദുരന്തമാണ് 
ഒട്ടുമുക്കാലുള്ള സ്ഫോടനങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെടുകയാണ് ജ്യൂസ് ജൂതന്മാരുടെ ജൂതന്മാരുടെ നിഷ്ഠൂരമായ ചിന്തകളിലൂടെ മുസ്ലിം ലോകത്തെ ഇരകളാക്കി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെയാണ് പല സംഘടനയുടെയും പേരിൽ ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനമതാ ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന പിശാചുക്കളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായ നിഷ്ഠൂരമായ ചിന്തകളുടെ ഫലമാണ് എന്നാണ് അവസാനം അറിയാൻ കഴിയാം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് സഹോദരന്മാരെ ഇരകളുടെയും പ്രതികളുടെയും പക്ഷത്താണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഒരേ സമയം തന്നെ ലോകത്ത് ഇരകളും പ്രതികളുമായി മാറുകയാണ് കാരണം ഇസ്ലാമിനെ ആയുധമാക്കിയിട്ട് ലോകത്തെ മുഴുവനും അസമാധാനം ഉണ്ടാക്കി പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റായി വായിക്കാൻ കാരണമാക്കുന്ന ജൂത പരിശുകളോ അല്ലെങ്കിൽ തൽപര ചിന്താഗതിക്കാരോ ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗം എവിടെയാണ് ആത്മീയമായ ഇസ്ലാമിനെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് രാഷ്ട്രീയമായ ഇസ്ലാമിനെ കടന്നു വരികയും രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെയും മതപണ്ഡിതന്മാരെയും മതചിഹ്നങ്ങളെയും കശാപ്പു ചെയ്തു കളയാൻ അനുവദനീയമാണെന്ന ചിന്തയാണ് ഈ മുസ്ലിം ലോകത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഒന്ന് സ്പിരിച്വൽ ഇസ്ലാം മുഗളന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഇൻവേഴ്സനിലൂടെയാണ് അതിൽ സംഘടന ഉണ്ടാവാം യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പോരാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എല്ലാം ഉണ്ടാവാം ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു മുഗളന്മാർ വന്നത് എന്നാലും ഇവിടെ വന്ന മറ്റു വൈദേശിക ശക്തികളെ പോലെ കൂരന്മാരായിരുന്നില്ല എന്ന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ വന്നത് മുഗളന്മാരിലൂടെയാണോ അല്ല പാൽപുഞ്ചിരിയുമായി വന്ന ആത്മീയ ഇസ്ലാമിന്റെ നേതാക്കളായ മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാം കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനു മുമ്പും ഇവിടെ മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ ലോകഗുരുവായ സയ്യിദുൽ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ മഹനീയമായ ശരീരത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഭരണകക്ഷിയിലൂടെയല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ കടന്നുകയറ്റത്തിലൂടെയല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ സന്നിവേശത്തിലൂടെയല്ല മഹാനായ മാലിക് ബിനദീൻ ആരതങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് വന്നിറങ്ങി അവരുടെ വചനങ്ങളിൽ വിരിഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയുടെയും അവരുടെ വചനങ്ങളിൽ വിരിഞ്ഞ സൗകുമാര്യതയുടെയും അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വിടർന്നു കണ്ട സാഹോദര്യത്തിന്റെയും മനോഹരമായ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഒരു സംഗീതം പോലെയാണ് ഇസ്ലാം കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് ഒരു സംഗീതം പോലെയാണ് ഇസ്ലാം വന്നത് മനോഹരമായ ഒരു സംഗീതം അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായ രാഷ്ട്രീയപരമായ കടന്നുകയറ്റത്തിലൂടെയല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മഹാനായ മാലിക് ബിന ദീനാരതങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് പേരും കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലിറങ്ങുമ്പോൾ അവര് സായുധരായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നവരല്ല പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സാമ്രാട്ടുകളല്ല അവരെ പരസ്യമായി ഒന്ന് ജീവിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന മഹത്വക്കളാണ് ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള പരകോടികൾ ആ പരകോടികൾ സംഗീതം പോലെ ഒഴുകുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ശോഭനമായ ജീവിതത്തെയാണ് മാലിക് ബിന ദീനാറതങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്നത് അജ്മീറിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഹാജായെ ഹാജിക ഹാജ മൊയിനുദ്ദീൻ തങ്ങളിലൂടെ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ആളുകൾ അറിയുന്ന ഇസ്ലാം ഏതാണ് അത് പവിത്രമായ ആത്മീയ ഇസ്ലാമാണ് അവിടെ കടിപിടികളില്ല കലാപങ്ങളില്ല കാലുഷ്യങ്ങളില്ല കനൽക്കടകളില്ല 
അവിടെ സായുധ പ്രയോഗങ്ങളില്ല ആയുധ പെരുമാറ്റങ്ങളില്ല അവിടെ അധികാര വടംവലികളില്ല അവര് ജീവിച്ചു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന മാതൃകകളാണ് ഇതുപോലെയാണ് ലോകത്ത് മുഴുവനും ഇസ്ലാം എത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതും പവിത്രമായ റമദാനുള്ള വിശുദ്ധമായ രാവുകൾ പകലുകളിൽ വിശ്വാസി കോടികൾ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സു ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വിശ്വാസികളുടെയും ഹൃദയത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ മദീന ഷെരീഫിൽ നിന്ന് അതാ ചാവേറിന്റെ സ്ഫോടനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് കേൾക്കുകയാണ് വിശ്വൽ മീഡിയകളിലൂടെ കാണുകയാണ് ലോകത്ത് പറയുന്നത് എന്താ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ മുസ്ലിം തീവ്രവാദി മദീനയിൽ അക്രമണം നടത്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഈമാനുള്ള സഹോദര മദീന എന്താണ് മദീനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വായിക്കാനാവുക ഒരഥാർത്ഥ വിശ്വാസി മദീനയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ തന്റെ കാൽ പെരുമാറ്റം പോലും ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാകരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ മൊമ്മിനായ മനുഷ്യൻ മദീനത്ത് ബോംബിടല്ല മദീനത്ത് പടക്കം പൊട്ടിക്കല്ല മദീനത്ത് കൂടി നടക്കുമ്പോ എന്റെ കാൽ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പ് വന്നിട്ട് എന്റെ കാലിലേക്ക് അടിക്കുന്ന ശബ്ദം പോലും മദീനത്തുണ്ടാവരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയാ മദീനത്ത് സ്ഫോടനം നടത്താനാവുക ഇത് കേവലമായ ഒരു അലങ്കാര പ്രയോഗമല്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലം മദീനയുടെ മഹനീയമായ ആത്മീയ തലസ്ഥാനത്ത് ദർശനം നടത്തി ഇമാം മാലിക്കുമിന് അനസറുദിയുള്ളാഹുനു നാൽപ്പത് കൊല്ലവും മദീനത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല മഹാനവറുകളിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ കുളമ്പടി മദീനയുടെ മണ്ണിൽ പാടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം മാലിക് ബനുഹനസ് റതിയല്ലാഹു എന്നോ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മദീനയിൽ ദർസ് നടത്തിയെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോലും വാഹനപ്പുറത്ത് മദീനയുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ സഞ്ചരിച്ചില്ല അതാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ ആത്മീയ വശം അതിന്റെ അനുയായികൾക്ക് ആ മദീനയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനാവുക നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും മദീനയിൽ അനിഷ്ട സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവന്റെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ട് മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ശാപമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെയും മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ശാപമേറ്റുവാങ്ങാനുള്ള കാര്യം മദീനയിൽ മദീനക്ക് ഉചിതമല്ലാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നവൻ അവന്റെ മേൽ ശാപമുണ്ടെന്ന് ലോകഗുരുവായ പുണ്യ റസൂൽ ങ്ങള് പറഞ്ഞിരിക്കെ ഒരു മൊമിനായ മനുഷ്യന് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് മദീനത്ത് സ്ഫോടനം നടത്താനാകുമോ അപ്പോഴൊന്നുകില്ല മദീനയിൽ സ്ഫോടനം നടത്തിയതാരാണ് ഏതോ ഒരു ജൂത പരിശ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ നടത്തിയ സ്ഫോടനമാണ് എന്ന് നമുക്കൊരു ഭാഗത്ത് പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്തേ മദീന രാജധാനി മദീന എന്ന് പറയുന്നത് തലസ്ഥാനമാണ് അത് രണ്ട് ലോകത്തിന്റെയും തലസ്ഥാനമാണ് ഈ ഭൂമി ലോകത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം മാത്രമല്ല വാനലോകത്തെയും ഉപരിലോകത്തെയും ആത്മീയ ലോകത്തെയും തലസ്ഥാനമാണ് മദീന 
ഒരു വിശ്വാസിക്ക് മദീനയിൽ സ്ഫോടനം ചിന്തിക്കാനാകുമോ ഏതുവരെ എന്നറിയുമോ മദീനയിൽ ദറസു നടത്തുന്ന കാലം ഇമാം മാലിക്കറുതിയുള്ളാഹു എന്നു ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി പള്ളിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ വന്ന് അല്പമൊന്ന് ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ട് ഓർഡറിട്ടപ്പോ ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല ഇത് റസൂൽ അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പള്ളിയാണ് ഇത് ഭരണാധികാരിയുടെ ഓർഡർ കൊണ്ട് ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടതല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള മദീനയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ലോകത്തെ വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നവരെ മദീനയിൽ ഒന്നുകിൽ സ്ഫോടനം നടത്തിയതാരാണ് അതാ ജൂത പരിശകളോ മറ്റേതെങ്കിലും പാശ്ചാത്യ ദുർലോഭികളോ ആണ് അല്ലെങ്കിലോ മഹാന്മാരെ ആദരിക്കേണ്ടതില്ല അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് പുണ്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല അധികാരം കിട്ടിയാൽ പച്ചക്കുമ്പ തകർത്തു കളയും അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾക്ക് മഹത്വം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഒന്നുകിൽ അതായിരിക്കാം അത് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖമല്ല എവിടെയൊക്കെയാണോ പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് അവിടെയെല്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ വിലാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുകയാണ് ചെയ്തത് നാം ഇത് വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ മഹാന്മാരായ നാല് മധുഹബന്റെ ഇമാമുകളും സൂഫീവര്യന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഇസ്ലാം ഏത് ഇസ്ലാമാണ് മദീനയിൽ ഒരു അപശബ്ദവും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമാണ് അതേ സമയത്ത് അതേ മദീനയിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ചില ആളുകൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ കബർ തകർത്തിട്ടുണ്ട് മുൻഗാമികളുടെ മഹനീയമായ മക്കബറകൾ തച്ച് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പലരും പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് മദീനയിൽ സ്ഫോടനം നടത്തുന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ല ഹിജാസ് ആക്രമിക്കുകയും മദീനെ ആക്രമിക്കുകയും ജന്നത്തുൽ ബക്കയിൽ സുഹാബത്തിന്റെയും ഉമ്മഹാത്തുൽ മോമിനീങ്ങളുടെയും സ്വാലിഹാത്തുകളുടെയും സ്വാലിഹീങ്ങളുടെയൊക്കെ മക്ബറ തച്ചു പൊടിച്ചു തകർത്തു കളഞ്ഞിട്ട് ജെയ്ദ് ബിൻ സാബിത്ത് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖബറിന്മേൽ മാലിന്യം പുരട്ടിയ ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ലോകത്തറിയപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ നോട്ട് റിയൽ ഇസ്ലാം അത് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമല്ല അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ അറിയില്ല അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ അറിയില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പഠിച്ച് ഇന്ത്യൻ വംശജനായ പിതാവിൽ ജനിച്ച് പാകിസ്ഥാനിൽ കഴിയുന്ന പിതാവിനെ തേടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകന്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ അയാളുടെ വാപ്പ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന വാദങ്ങളെ കളിയാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഡി സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിശാലമായ ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം എന്റെ വാപ്പ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമികമായ ഒരുപാട് അവകാശവാദങ്ങൾ അയാൾ ഉന്നയിക്കുന്നു പക്ഷേ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാമില്ല ഇസ്ലാമികമായ നിഷ്ഠയില്ല ഖുർആാനിനോട് ബന്ധമില്ല എന്നിട്ട് എന്റെ വാപ്പയും പറയുന്നത് അയാൾ ഇസ്ലാമിസ്റ്റാണെന്നാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആധുനിക ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ലോകത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വലയിൽ കുടുങ്ങല്ലേ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ ലോകത്ത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിൽ പരിഷ്കൃത ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകൾക്കാണ് വലിയ പങ്കുള്ളത് പരിഷ്കൃത ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകൾ പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമി ജിഹാദ് അതിന്റെ ടേംസ് അതല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ശരിയായ രീതിയിൽ ലോകത്തോട് സംവദിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഹാജ മൊയിനുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ആ മക്കാമിലേക്ക് എല്ലാ മതക്കാരും വരും വലിയ വിചിത്രമായ ഒരു രംഗാണ് കാരണം എന്താ ലാ ഇക്രാഹിദ്ദീൻ ഇവിടെ സത്യം വെളിച്ചമായി വെളിച്ചം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശരിയേത് തെറ്റേതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് 
ഇവിടെ മതത്തിന്മേൽ ബലാത്കാരമില്ല ഹാജാമൊയിനുദ്ദീൻ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ അറിഞ്ഞു അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു അപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഹാജാമൊയിനുദ്ദീൻ തങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ കാരണം എന്താ അയാൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും അയാൾക്ക് ഹിദായത്ത് കിട്ടിയില്ല ഹിദായത്ത് കിട്ടാത്ത ആൾക്ക് ബലാത്കാരം ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ അയാൾക്കും മാനുഷികമായ പരിഗണനയുണ്ട് അയാൾക്ക് സൗഹൃദപരമായ പരിഗണനയുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ അറിഞ്ഞ പതിനായിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരുള്ളപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ കേട്ടിട്ടും ഹിദായത്ത് കിട്ടാത്ത ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരോ ഇതര മതക്കാരോ ഉണ്ടാവും മഹാനായ പീർ ബാബ വലിയുള്ളാഹി തുടങ്ങിയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും കാരണം എന്താ അവരോട് മനുഷ്യത്വപരമായി പെരുമാറാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ പെരുമാറി നീ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിന്റെ മനുഷ്യാവകാശത്തെ നിഷേധിച്ചുകൂടാ അങ്ങനെ കുറെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അവരെ കണ്ടിട്ട് കോടാന കോടി ആളുകൾ ഇസ്ലാമായപ്പോഴും ഉണ്ടാവും മറ്റു മതക്കാരായ ആളുകൾ പരിചരണ വൃത്തിക്കും സേവനത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ലോക ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതാണ് ശരിയായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിഷ്കാരം അവതരണം അതാണ് ശരിയായ ഇസ്ലാമിന്റെ അവതരണം ൂതസഹോദരന്മാരുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തി അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇസ്ലാം അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഇടപാടിന് തടസ്സമായിരുന്നില്ല ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുക അതിന്റെ ശോഭയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിനെ പുൽകാൻ അവസരം കിട്ടാത്ത ആളുകളും ഉണ്ടാവാം എല്ലാ മനുഷ്യരോടും മാനുഷികമായി പെരുമാറാൻ പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം ഇവിടെ മർദ്ദനങ്ങളോ പീഡനങ്ങളോ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഏതോ ചില ദുരൂഹ ശക്തികളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റായി അവതരിപ്പിച്ചവരാകാം അതുകൊണ്ട് നാം ശരിയറിയേണ്ടവരാണ് തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും നിലപാടുകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ വെച്ച് കിട്ടുമ്പോഴാണ് എവിടെയെല്ലാമാണ് റബ്ബെ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസത്തെ പത്രവും നമ്മെ ഭീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റില്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കലാണ് താൽക്കാലിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മതത്തെ വലിച്ചഴയ്ക്കാതെ അമ്മാ എന്ന ചിന്തയിലായി കഴിയലാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക താൽപര്യത്തിന് വേണ്ടി മതത്തെ എവിടെ വിനിയോഗിച്ചുവോ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ പ്രതിക്കൂട്ടിലാവുകയാകും അതിന്റെ പരിണിതി ഫലം അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും ആലോചനയോട് നീങ്ങേണ്ടതാണ് എന്ന ചിന്തയിലൂടെ മാത്രമാണ് ആരാധനകൾ സമ്പൂർണമാകുന്നത് അമ്മാ എന്ന ചിന്തയിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ തെറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മഹാനായ എന്നവും സുലൈമാനിബിനും അവരുടെ കൂട്ടുകാരുമായി ഇങ്ങനെ ഹജ്ജിന്റെ യാത്രയിലാണ് അതായതോ സുലൈമാനിബിന് യസാറുതങ്ങളും കൂട്ടുകാരും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അപവാ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ അതാ സുലൈമാൻ ഇവന് യശാരതങ്ങളും കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം അതാ ഇവന് യശാർ എന്നവർ മാത്രം അവിടെ മരുഭൂമിയിൽ ഒരൊറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ വെറുതെ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അഭിബാധത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ടൈം പാസ് ചെയ്യുന്നവരാ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ടൈം പാസ് ഉണ്ടാവില്ല
ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ടൈം പാസ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അള്ളാഹു സുബഹാനുഹൂത്താല നൽകിയിട്ടുള്ള മൂലധനം ഇവിടുത്തെ സമയം മാത്ര ഈ സമയം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുലേക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് യുവത്വത്തിൽ ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ലോകമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ പറയട്ടെ ആലോചിച്ചു എന്തിനാണ് വെറുതെ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വിവാദത്തു ചെയ്യാം നിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഏറെ നേരത്ത് നിഷ്കാരം കഴിയുമ്പോൾ അതാ സ്വന്നരിയായ ഒരു പെണ്ണ് അവിടേക്ക് വരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ പല പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ ഈ സീഡികൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതില് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ പ്രസംഗം നബിസലാഹുലിസങ്ങളെ പ്രവചനങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അതിന്റെ പ്രവചനവും പുലർച്ചയും പറയുന്ന പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സീഡി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പല വിഷയങ്ങളുണ്ട് കഴിവുള്ളവരൊക്കെ വാങ്ങി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ മഹാനായ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണ് സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് മഹാനവരകളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ വന്നുവല്ലോ അവരെന്തെങ്കിലും ആവശ്യം തേടിയിട്ട് വന്നതാകാം എന്ന നിലക്ക് മഹാനവർകൾ നിസ്കാരം ലഘൂകരിച്ച് ശലം വീട്ടിയിട്ടവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ ഉടനെ ആ യുവതി സുന്ദരിയായ പദവി സ്ത്രീ പറയുകയാണ് എനിക്ക് വേറൊരാവശ്യവും നിങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഭർത്താവില്ലാത്ത പെണ്ണാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പഴാണ് മഹാനായ തോഴ്ബിനെയാറുതിയുള്ളോ എന്നു മൂന്നാമതൊരാൾ അവിടെ കാണാനില്ല അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് ഇവൾ സ്വന്തം മനസ്സാല വന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ അവളെ ഉപയോഗിക്കാം വിനിയോഗിക്കാം പക്ഷേ ആ താങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിചാരമുണ്ട് അതെന്താണ് അള്ളാ എന്ന വിചാരം ഉള്ളിൽ കിടന്ന് തിളയ്ക്കുകയാണ് അല്ല മോളെ എന്നെ നരകത്തിലിട്ട് കത്തിക്കല്ലേ മോളെ നിന്നെയും നരകത്തിന്റെ വിറകാക്കല്ലേ മോളെ അതാഹു എന്നു പറയുകയാണ് ആ പെണ്ണ് അല്പനേരം അങ്ങ് വിസമ്മതിച്ചു നിന്നെങ്കിലും അതാഹുതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് കരയുകയാണ് ഒരു പെണ്ണ് ആലോചിച്ചു അല്ല അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ ശരീരം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കരയുകയാണോ എന്നാലോചിച്ച് ഈ സ്ത്രീയും ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് രണ്ടുപേരും രണ്ടു ഭാഗത്തിരുന്ന് കരയുകയാണ് അതാഹുതങ്ങളുടെ മനസ്സ് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അല്ലാഹാലിക്കായ റബ്ബേ നിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് വയ്യാ ഉമ്മമാരെ പെങ്ങന്മാരെ കലാലയത്തിന്റെ നാലുപാടുകളിലേക്ക് പെൺമക്കളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് അരുതായ്മകളുടെ കേളീരംഗത്ത് കിടന്ന് കൂത്താടുന്ന പുതിയ ജനതയോട് നമ്മുടെ മക്കളുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാ എന്നടയാളപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞോ അല്ലയില്ല റസൂലില്ല ദീനു ഇല്ല ഇസ്ലാമു ഇല്ല ഖുർആാനു ഇല്ല ചിന്തയില്ല ആത്മീയമായ വിചാരങ്ങളെല്ലാം പോയിപ്പോയി 
ഭൗതികമായ പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങളുടെ അടിമകളായി മാറി നമ്മുടെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ യുവതികളും യുവാക്കന്മാരും കലാലയ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് തോന്നിവാസങ്ങളുടെ അടിമകളായി പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് എത്രയോ കലാലയ പരിസരങ്ങളിൽ ഭ്രൂണഹത്യകളുടെയും ഗർഭചിത്രങ്ങളുടെയും അടങ്ങാത്ത കഥകൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയും പീഡനം എവിടെയും മർദ്ദനം എത്ര വികൃതമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരു പെണ്ണിനെ കുത്തിക്കൊല്ലുക ഒരു പെണ്ണ് വെട്ടിക്കീറുക ഒരു പെണ്ണിനെ തുണ്ടാക്കുക ഒരു പെണ്ണെ കൊന്നുകളയുക ഒരു പെണ്ണിനെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തടയുന്നവരെ മർദ്ദിക്കുക ഇതൊക്കെ നിത്യവാർത്തയായി ഇപ്പൊ ന്യൂസ് അല്ല ന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ സംതിങ് ന്യൂ ആവണം പുതുമയില്ല പുതുമയുള്ളതിനെ വാർത്ത എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ പുതുമയില്ലാതായിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം എല്ലാ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് സ്ത്രീ പീഡനങ്ങൾ എന്ന് പറയാനല്ല നമ്മുടെ സദാചാര ബോധം മുഴുവനും നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് എവിടെയാണ് പെൺകുടികൾക്ക് സദാചാരത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാട് ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും അനാശാസ്ത്യതകൾ വിളയാടുകയാണ് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാ രക്ഷിതാവായ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വരുന്നില്ല ഈ മക്കളുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാ എന്ന് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ ഇല്ല പാലായിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് മലബാർ എന്നായിരിക്കും എൻ്റെ മോൾ താമസിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഏത് വീട്ടിലെ പേയിങ് ഗസ്റ്റാണ് എൻ്റെ മോൻ ജുമയൊക്കെ എവിടെ പോണത് എൻ്റെ മോന് നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടോ അത് എൻ്റെ മോൻ നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല എൻ്റെ മോൾക്ക് ദീനിയായ ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രശ്നമല്ല എനിക്ക് ഒന്നുകിൽ പാലായിൽ കിട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരിൽ കിട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കിട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ കിട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈയിൽ കിട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ കിട്ടണോ എനിക്ക് എന്തേ വേണ്ടു എൻ്റെ മകൾക്കൊരു കോഴ്സ് പാസ്സായിട്ട് എൻ്റെ മോൾ ഡോക്ടർ ഓർ എഞ്ചിനീയർ ആവണം അത്രേ ഉള്ളൂ അവൾക്ക് സ്വർഗം അതൊന്നും നമ്മുടെ അജണ്ടയിലില്ല അള്ളാൻ്റെ പൊരുത്തം അത് നമ്മൾ അജണ്ടയിലില്ല മുത്തിനുവിധങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഈ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ മൈൻഡ് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ രീതിയിലേക്ക് സമുദായത്തിന്റെ മനസ്സുകൾ മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ആളുകളെയും ആക്ഷേപിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് ഈ പറയുന്ന ക്യാമ്പസുകൾ ക്യാമ്പസിന്റെ പരിസരങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് അറിയാനും ചിലപ്പോ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഇന്നാലില്ല എന്താ പോ പാതിരാത്രിയിൽ രാത്രിയിൽ ട്രെയിനിൽ പതിനെട്ടുകാരിയായ മോള ഒറ്റയ്ക്ക് കയറ്റി വിട്ടിട്ട് വാപ്പവല്ലി ഗമയിൽ വന്നിട്ട് പ്രവാസിയായിട്ട് വീട്ടിൽ താമസിക്കുക നിങ്ങളുടെ മോള് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്താൻ ആരുടെ കൂടെ പോയി അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഏത് ലോകത്ത് അവർ താമസിക്കുന്നു അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ നാടിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെ കുമാരി കുമാരന്മാര് നിർബാധം അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആധുനിക മീഡിയ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ സദാചാരത്തിന്റെ സീമകളും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന ചിന്ത ഇവിടെ വളർത്താൻ ആളുകൾ എവിടെ അരമനയുടെ അകത്തളത്തിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മാക്ക് സദാചാരം പറയാൻ വയ്യ കാരണം അവരുടെ ലൈഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തോ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ നമ്മുടെ കുടുംബിനികളുടെ കഥ പറയേണ്ടതില്ല കുടുംബിനികളുടെ കഥയും പറയേണ്ടതില്ല എന്താ കുടുംബജീവിതങ്ങളുടെ എല്ലാം മോറൽ ബാലൻസുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി സദാചാരപരമായ ചിന്തകളെല്ലാം പോയി ഏതൊക്കെയോ ലോകത്താളുകൾ മോഹങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് മോഹങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭാ ചഞ്ചലം വേഗേന നഷ്ടമാമായുസ്വമോർക്കനി മോനെ ഈ ജീവിതം മുഴുവനും ഒരു നാൾ അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഈ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട ഒരു വാർത്തയുണ്ടാകാം അതെന്താണെന്നല്ലേ 
ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഉമേനല്ലൂരിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയ അഞ്ചു ചെറുപ്പക്കാര് അവര് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് മടങ്ങി വരികയാണ് ഇന്നാലില്ല അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സമയമെത്തിയപ്പോ ആ അംബാസഡർ ലോറിയോട് കൂട്ടിയിടിക്കുകയാണ് അതാ പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ വയസ്സുള്ള ഷൈബ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തിമൂന്നിനും വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ള അഞ്ച് യുവാക്കളാ അവിടെ വെച്ച് തൽക്ഷണം നാലുപേരും മരണപ്പെട്ടു പോയി അബ്ദുൽ ജലീൽ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ആറു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഷൈബ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ബിക്കോമിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാ അതാ അഞ്ചു കുടുംബങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടവരാ അതാ നാലുപേര് സ്പോട്ടിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി അടുത്ത ദിവസം സജ്ജാദ് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ആളും മരണപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ ആ വീടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഷൈബ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വാപ്പ നമ്മളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പലവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരാണ് അവിടെയുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുന്ന ആളാണ് അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ പെങ്ങൾക്ക് ബോധം വരുന്നില്ല ഒരു പെങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഷൈബിനെ രണ്ടു മക്കളാ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് ആ കുടുംബത്തിന്റെ വലിയ സ്വപ്നമാ ഷൈബ് അള്ളാന്റെ വിളി വന്നപ്പോ അതൊന്നും തടസ്സമല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സജ്ജാദെന്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് കാരനായ ചെറിയ ജോലിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഉപ്പയും ഉമ്മയും നിന്ന് കരയുകയാ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഏകാവലംബമായ യാത്രയായി പോയത് ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര സ്വപ്നങ്ങളാ വാടിക്കരിഞ്ഞ റോഡുകളിൽ തകർന്നു പോകുന്നത് യുവാവേ എന്റെയും നിന്റെയും ജീവിതം എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുക എന്നറിയില്ല രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ അള്ളാ എന്ന വിചാരത്തിനല്ലാതെ വേറൊരു രക്ഷയില്ല നമ്മുടെ താൽക്കാലികമായ ലോകത്തെ വടം വലികൾക്കവിടെ പ്രസക്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്നത് അള്ളാ എന്ന ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വേണേ പെണ്ണിനോട് പറയാണ് മോളെ എന്റെ ശരീരം നരകത്തിലിടല്ലേ മോളെ നീയും നരകത്തിൽ വീടല്ലേ പെങ്ങളെ രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് സുലൈമാനിമിനി യശാർ തങ്ങള് വരികയാണ് ആ കൂട്ടുകാരും വന്നപ്പ രണ്ടുപേര് കരയുന്നത് കണ്ട് അവരും ഇരുന്ന് കരയുകയാ ഏറെ നേരം അവരിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു പോയി സുലൈമാൻസാർ തങ്ങൾ സഹോദരനായ അത എന്നവരോട് കാര്യമെന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ മനസ്സനുവദിച്ചില്ല എന്തിനാണ് ഈ പെണ്ണ് വന്നതെന്ന് ചോദിക്കാൻ അവിടുത്തെ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല യാത്രകൾ മുന്നോട്ട് പോയി പിന്നീടൊരിക്കൽ ഈജിപ്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ സുലൈമാൻസാർ എന്നവരും മേത്ത എന്നവരും ഒരേ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് പാതിരാത്രിയായപ്പോ അത എന്നവര് ചാടി എഴുന്നേറ്റു കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ സുലൈമാൻസാർ എന്നവര് അവരുടെ മഹത്വം പറയാൻ വേണ്ടി പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിവരം കിട്ടുന്നത് വരട്ടെ 
അതോറിയുള്ളാഹോ എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യൂസുഫ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കണ്ടു ആ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കണ്ടപ്പോൾ യൂസുഫ് നബി നേരിട്ട പരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചു കാരണം കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജ്ഞിയായ ജലീഹ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യൂസുഫേ എനിക്ക് വഴിപ്പെട്ടു തന്നാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഫലം മാഹമ്മി ആ ജലീഹായുടെ മനസ്സിൽ ഒരാലോചന യൂസുഫ് നബി എന്ന ലോക സുന്ദരനെ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് അപ്പോൾ ആ ജലീഹയുടെ വലയിൽ വീഴാതെ ഇറങ്ങി ഓടിയിട്ട് അള്ളാന ഭയന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നല്ല വഴിയിലേക്ക് വന്ന നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ അപകട ഘട്ടത്തെയാണ് തരണം ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി തെറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് അതാലോചിച്ച് ഞാനങ്ങ് കരഞ്ഞു യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് അതായെ കരയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ യൂസുഫ് തങ്ങളെ തങ്ങൾ വലിയൊരു പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തെ മറികടന്നല്ലോ അതാലോചിച്ചു കരഞ്ഞതാണ് അപ്പഴെന്നോട് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു മോനെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതമാണ് അപവാഇല മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബദവിയായ സുന്ദരി പെണ്ണിന്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വലയിൽ വീഴാതെ രക്ഷപ്പെട്ട കഥ അത് എന്റെ കഥയാണ് അത എന്നവര് പറയാണ് എന്റെ കാര്യത്തിൽ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്നോട് അത്ഭുതം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ സുലൈമാൻ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല അത എന്നവരെ എന്താണെന്ന് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കഥയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നെ എടുത്തുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹാലിക്കായ റബ്ബിനെ ഭയന്ന് അവൻ്റെ ശിക്ഷയുടെ വീടാകുന്ന നരകത്തെ പേടിച്ച് അവളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് കൂട്ടുകാരാ ഈ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടക ഘടകം നമ്മുടെ കൽബിലുണ്ടായാൽ അത് നന്മയിലേക്ക് നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് തിന്മയിൽ നിന്ന് നമ്മെ തിരുത്താനുള്ളതാണ് ഇവിടെ സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ അലിമീങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ തക്കുവയിലേക്ക് വിളിക്കാനാണ് ഹിതായത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇവിടെ സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ നാടിന്റെ അധികാരം വാങ്ങാനല്ല ജനങ്ങളുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹ എന്ന ചിന്ത സ്ഥാപിക്കാനാണ് ജനങ്ങൾ വിക്കുറു ചെല്ലണം ജനങ്ങൾ സ്വലാത്തു ചെല്ലണം ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അഭിപാദത്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ വിശ്വാസം നേർവഴിക്കാകണം ഭൗതികമായ താൽപര്യത്തിന് മതത്തെ മറക്കാൻ പാടില്ല താൽക്കാലിക നേട്ടത്തിനു വേണ്ടി ഹലാലിനെ ഹറാമാക്കാൻ പാടില്ല താൽക്കാലിക ലാഭത്തിനു വേണ്ടി അള്ളാഹു വിലക്കിയതിനെ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല ഞാനിവിടെ വേദിയിൽ കയറിയപ്പോൾ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനാണെന്ന് എസ് എസ് എഫ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ അവര് തെറ്റിലേക്ക് വഴുതി പോകേണ്ട പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളെ തക്കവയിലായി നിലനിർത്താൻ വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ നൂറുകണക്കിന് 
വരുന്ന മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന്റെ മുറ്റത്ത് റാഗിങ് നടക്കുമ്പോൾ അടിച്ചോണ്ട് പോക്ക് നടക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചു പറി നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം എസ് എസ് എഫിന്റെ പേരിൽ ഒരു പത്തു ചെറുപ്പക്കാരെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് അവര് റബിയുള്ള വരുമ്പോൾ മൗലിതോതുകയാണ് അവര് രാവിലെ ഇന്റർവെല്ലിന്റെ സമയത്ത് പോയി ലോഹ നിസ്കരിക്കുകയാണ് അവര് ഉച്ചക്ക് പരമാവധി ജമായത്തായി ലോഹർ നിസ്കരിക്കുകയാണ് അവരവരുടെ ജീവിതം പരമാവധി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് എനിക്കറിയുന്ന എത്രയോ നല്ല എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികളുണ്ട് അവര് വിവിധങ്ങളായ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിനടക്കമുള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് അവര് അള്ളാഹ എന്ന ചിന്ത മനസ്സിൽ താലോലിച്ച് പരമാവധി തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്ന് പരമാവധി സുന്നത്തുകൾ ഹയാത്താക്കി തക്കവയോടെ ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് മാഷ അള്ളാഹ ഈ പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവരെ തരുളി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടുകാരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇൽമിന്റെ ദെറുസിനെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം അതിനു വേണ്ട എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുക്കണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും ആ മക്കൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഹദീസ് ഓതുന്നുണ്ടാകാം ഫിഖ് പഠിക്കുന്നുണ്ടാകാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ സുബഹിക്ക് ചിലപ്പോൾ വൈകി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും ഓമന മക്കൾ അതാ സുബഹിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ജമായത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാട്ടിന് മുഴുവനും കാവലാണ് ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ദർസ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ ദർസിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അതിനു വേണ്ട എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നൽകി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈമാനുള്ള കുറെ കൽബുകൾ ഉണ്ടാവണം അള്ളാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നല്ല മനസ്സുകൾ വേണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാനും നീയും നമ്മുടെ യുവത്വം കൊണ്ട് തോന്നിവാസം കാണിക്കാനുള്ളതല്ല സിനിമ കണ്ട് കണ്ണു കേടുവരുത്താനുള്ളതല്ല ആരോഗ്യത്തിളപ്പിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതല്ല നമുക്കൊരു രക്ഷിതാവുണ്ട് നമുക്കൊരു നേതാവുണ്ട് നമുക്കൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് നമുക്കൊരു ജീവിത വ്യവസ്ഥിതിയുണ്ട് അതെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവുക ഇഷ്ടത ദാസന്മാരുടെ സ്വർഗം നമുക്ക് ലഭിക്കുക അതുകൊണ്ട് നല്ല ചിട്ടയോടെ ജീവിക്കണം ഉമ്മമാരെ ഔറത്ത് തുറന്നിട്ട് നടക്കല്ലേ ബോഡി ഷേപ്പ് വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കല്ലേ തെരുവ് തെണ്ടികളായോ കമ്പോളം മുഴുവനും കറങ്ങി നടക്കുന്നവരായോ നിങ്ങളും മാറല്ലേ ഇന്ന് ടു വീലറുകൾ ചീറിപ്പായുകയാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ പെൺകുടികളാണ് തെരുവോരങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഇന്നാലില്ല ണം എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിന്റെ ആഭരണം എവിടെയോ വലിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മകൾക്ക് ആക്റ്റീവ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് ഡമ്പ് കാണിക്കുന്ന വാപ്പ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കറങ്ങാൻ ടൂ വീലറ് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ഭർത്താവേ അതുപോലെ സഹോദരിയുടെ ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് നിൽക്കുന്ന സഹോദര നീ ഏത് പ്രവാചകരുടെ അനുയായിയാണ് നീ ഏത് മതത്തിന്റെ വിശ്വാസം ാണ് നീ ഏത് ആചാരത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആളാണ് ഒരു സ്ത്രീ അവൾ അലങ്കാരമാണ് അവൾ സൗന്ദര്യമാണ് അവൾ രത്നമാണ് അവളെ പാലിക്കേണ്ടതുപോലെ പാലിക്കേണ്ടവളാണ് അവൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വർഗം നേടാൻ പറ്റുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അവൾക്ക് റബ്ബു കൊടുത്ത പരിധിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്നവളാണ് കണ്ടില്ലേ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി 
വസല്ലമത വഫാത്തായപ്പോൾ പിന്നീടുള്ള സ്വഹാബിമാരെല്ലാം വന്ന് ഫത്വ ചോദിച്ച മഹദിയല്ലേ ആ ഇഷറുദിയല്ല ഒരു പ്രവിശ്യയുടെയും ഗവർണറായില്ല എല്ലാ ഖലീഫമാരും അറിവന്വേഷിച്ച് മഹദിയുടെ വാതിൽക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മഹദി ഖലീഫയായില്ല പ്രവിശ്യയുടെ ഗവർണറായില്ല മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഹൊത്തുബയ്ക്ക് വന്നില്ല ഇമാമത്തിന് വന്നില്ല തെരുവിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ഇറങ്ങിയില്ല അന്യപുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് അവരുടെ കലരാൻ വന്നില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം അതാണ് അപ്പൊ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് ഉമ്മഹാത്തുൽ മൊഹ്മിനീങ്ങളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് അവര് പോയ സ്വർഗമല്ലേ നമ്മുടെ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടത് അവര് പോയ സ്വർഗമല്ലേ നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടത് അവര് പോയ സ്വർഗമല്ലേ നിന്റെ പെങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അവര് പോയ വീടല്ലേ നിന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നിട്ടെന്തേ ഈ ആലോചന നമുക്ക് വരാത്തത് തക്കവയോടെ മക്കളെ വളർത്താത്തത് അനാചാരങ്ങളിൽ മക്കൾ വീണുപോവുകയാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ രക്ഷക്കുറവാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവാണ് പലപ്പോഴും ഇതെല്ലാം വന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് മുസ്ലിമൻ ഇന്ന സ്വലാത്തി എൻ്റെ നിസ്കാരവും വനുസുഖി എൻ്റെ ആരാധനകളും വ മഹിയായ എൻ്റെ ജീവിതവും വ മമാത്തി എൻ്റെ മരണവും ലില്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് എങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവാണ് സർവലോക പരിപാലകനായ റബ്ബിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ആ റബ്ബിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലാണ് എൻ്റെ മരണം ആ റബ്ബിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലാണ് എൻ്റെ വ്യവഹാരം ആ റബ്ബിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലാണ് എൻ്റെ വ്യാപാരം ആ റബ്ബിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലാണ് എൻ്റെ ജോലി വേലകൾ ആ റബ്ബിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലാണ് എൻ്റെ കൂലി വരുമാനങ്ങൾ ഇതല്ലേ രാവിലെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഈ വജ്ജഹത്തോതിയ ഒരു സഹോദരിക്ക് തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അന്യത്ര പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ ഇടകലരാനാവില്ല ഈ വജ്ജഹത്തു നല്ല നിലക്കോതി ഒരു സഹോദരന് അനാശാസ്ഥ്യതയിൽ ഇടപെടാനാവില്ല ഇന്ന് ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയം പോരാ അള്ളാഹു താല നമ്മയൊക്കെ സ്വാലീഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് നിന്നാൽ അള്ളാ നമ്മെ വരെയും ഹാലിക്കായ റബ്ബ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മൊഹിബീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും തബറുഖിന്റെ ഭക്ഷണമുണ്ട് എല്ലാവരും അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്ത് നിന്നാൽ ഇൻഷാല്ല പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ ബർക്കത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം തരും നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവോട് ദ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിരിയാം ഹാലിഖായ റബ്ബ് الله سبحانه وتعالى بريم الله سهودر الماري الله الله سبحانه وتعالى നമ്മ ഏവരെയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ മുഹിബ്ബീങ്ങളിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളെല്ലാം അല്ലാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം ഖാലിഖായ റബ്ബിന്റെ ദർശനം പരലോകത്ത് മൊഹ്മിനീങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാ അവനെ ഒന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അവൻ അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകൾക്ക് നൽകുന്ന വലിയ സമ്മാനമാണ് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കൽവിൽ കൊതിയുണ്ടാവണം 
അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം അത് നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ നിർവഹിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം തക്കുവയിലായി ചിട്ടപ്പെടുത്തണം ഹറാമായ ഒരു കാഴ്ചയും നമ്മളിൽ വരരുത് ഹറാമായ ഒരു ചിന്തയും നമ്മളിൽ വരാതെ നോക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്നിവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന സുഹാബിയാണ് യമനിലെ ഗവർണറായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മഹാനാണ് സ്വഹാബാക്കളിൽ നിന്ന് കർമ്മശാസ്ത്ര വിവരങ്ങളിൽ വലിയ അവഗാഹമുള്ള മഹാനാണ് പലപ്പോഴും നബിതങ്ങളുടെ പിൻ സീറ്റിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ മഹാനാണ് ആ മൊഴാദിന് ജബല് തങ്ങളോട് പറയാണ് യാ മൊനെ മൊഴാദെ ഓരോ നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോഴും മോൻ അവിടുന്ന് ചെല്ലാൻ മറക്കല്ലേ മോനെ എന്താണ് ചൊല്ലേണ്ടത് അള്ളാഹുമായി എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും ഞാനും നിങ്ങളും ഇത് പതിവാക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുമായിരിക്കവനെ നിന്നെ ഓർക്കാൻ ഞങ്ങൾ നീ സഹായിക്കണം കാരണം നിന്നെ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഹലാല് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനാവുക നിന്നെ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഹറാമിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക നിന്നെ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് തക്കുവയുണ്ടാവുക നിന്നെ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് നിന്നെ കാണാനുള്ള കൊതി വരിക നിന്നെ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് നിന്റെ സ്വർഗത്തോട് ആശ വരിക നിന്നെ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് നിന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് പേടി വരിക നിന്നെ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് നിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ബേജാറ് വരിക അതുകൊണ്ട് അള്ളോ നിന്നെ വിക്രു ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം അന്നി അലാദിക്രിക്ക ഓശുക്രിക്ക നിനക്ക് നന്ദി ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കിഡ്നി രോഗിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ രോഗം എനിക്കില്ലാത്തത് എന്റെ ഇബാദത്ത് കൊണ്ടല്ല എന്റെ സ്വതക്ക കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഇൽമു കൊണ്ടല്ല ായ റബ്ബിന് കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവന്റെ മഹലായ ഫലു കൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രായമുള്ള എത്രയോ ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന കിഡ്നി രോഗികളുണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള രോഗികളുമുണ്ട് എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്റെ ഇൽമു കൊണ്ടല്ല എന്റെ ആരോഗ്യം കൊണ്ടല്ല എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല ഹാലിക്കായ റബ്ബിന്റെ മഹലായ ഫലിലാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോഴാ റബ്ബിനോട് നമുക്ക് ശുക്രു വേണം അള്ളാ ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ നീ ഇങ്ങനെ കാത്തരുളിയല്ലോ റബ്ബേ ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ കാവല് വേണം അള്ളാ നിന്റെ ഔദാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിറച്ചു തരണം റഹ്മാനെ അപ്പ റബ്ബിനോട് ശുക്രു വേണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിക്രു വേണം അള്ളാഹു തരുന്ന നിയമത്തിനോട് ശുക്രു വേണം എന്നിട്ടോ നിനക്ക് അനുസരിക്കാനും അബാധത്ത് ചെയ്യാനുമുള്ള തൗഫീഖ് വേണം അള്ളാഹുവിന് അബാധത്ത് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് വേണം അതാ എത്രയോ മണിക്കൂർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു ഒരു പേജ് ഖുർആാനോദാനുള്ള നേരമില്ല ആയിരക്കണക്കിന് മെസ്സേജുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആളുകൾക്ക് ഹലാലും ഹറാമും നോക്കാതെ മറ്റുള്ളവന്റെ രഹസ്യം പൊളിക്കുന്നതിന്റെ അപകടം ചിന്തിക്കാതെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ ഗൗരവം അറിയാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടപെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കണം ഇത് മുഴുവനും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ റെക്കോർഡാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓതാനുള്ള നേരം കണ്ടെത്തണം വിക്രു ചെയ്യണം വിവാദത്ത് ചെയ്യണം 
എത്ര നേരം നോക്കിയിരുന്നാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നോക്കുമ്പോൾ മടുപ്പില്ല പള്ളിയിൽ വന്നാൽ വേഗം ഇറങ്ങി പോകണമെന്ന മനസ്സാണ് ജുമ കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം പുറത്ത് ചാടാനുള്ള ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല അള്ളാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആനന്ദമറിയുന്നില്ല അതനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോ ഉള്ളിൽ ഒരനക്കമുണ്ടോ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അല്ലാ എന്ന് പറയുമ്പോ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചലനമുണ്ടോ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അല്ലാ എന്ന ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ചലനവും വരുന്നില്ലേ കാര്യം കഷ്ടമാണ് വിഷയം സങ്കടമാണ് ജീവിതം ദുരിതമാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല കൽബ് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം ഒരു മേനിമിടുക്കിനും പ്രസക്തിയില്ല ഒരാരോഗ്യത്തിനും പ്രസക്തിയില്ല അജറായിൽ വന്നാൽ എല്ലാം തുല്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്നോട് വയതു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ മുഴുവനും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മൊഹിബീങ്ങളിൽ പ്പെടുത്തി ഒരുപാട് തവണ മദീനയിലെത്തണം ഒരുപാട് തവണ കിനാവിൽ കാണണം അവസാനം അവിടുത്തെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമൊന്ന് കാളണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിഖാഇന് പറ്റുന്ന നിലക്കൊന്ന് മരണപ്പെടണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നീ പുറത്തു തരണം അല്ലാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഷഫായത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായ ഒരു ജീവിതം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ ഒരുപാട് തവണ ഞങ്ങൾ തൗപ ചെയ്തു പശ്ചാത്തപിച്ചു മനസ്സ് സങ്കടപ്പെട്ടു പിന്നെയും അമ്മാറത്തും ബിസു ആയ നഫ്സ് ഞങ്ങളെ തെറ്റിലേക്ക് വലിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വീണു പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ വഴുതി പോവുകയാണ് അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാലെ ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ നഫ്സ് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല അല്ലാ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ തന്നെ നിനക്ക് താഴത്തിലുള്ളൊരു കൽബാക്കി തരണം ഒരു ജസതാക്കി തരണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ബദനുകൾ നിന്റെ താഴത്തിലായി വഴിപ്പെടുന്നതാക്കി നീ ഔദാര്യം ചെയ്യണം അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഇനി ഞങ്ങളെ മേസുയത്തുകളിലേക്ക് മടക്കാതെ ഹൈറിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തി തരണം അല്ലാ